الحقيقة مش بس مين أهمل وظيفيا وترك إن يتراب بمرفق بيروت الحقيقة هي مين استخدم هال هالمواد مين خبأها مين استعملها وهربها وهون بيبقى النقطة الأخيرة الأساسية مين سبب بالانفجار وكيف حصل الانفجار وبعتقد إنه الدول خارج لبنان تقدر تساعدنا لأن نحن ما عنا ساتليت صحيح نحن استقدمنا خبرات من الاف بي اي الامريكي من المخابرات الفرنسيه لانه انا لا ارى انفجار بيروت اتى بمعزل عن الاحداث اللي تراكمت علينا من الحصار المالي والاقتصادي علينا من الثوره الملونه اللي مولت وكانت تستهدفنا بموضوع الحدود انا طلبت باعتماد خط هو بسموه خط الوسط تقنيا بحسب قانون البحار بخط يعتمد القانون الدولي يضع خبراء دوليين أو شركة دولية متخصصة تساعدنا بالاتفاق عليه بهذا الوقت تتوقف أو تمتنع إسرائيل عن القيام بإنتاج النفط والغاز من منطقة متنازع عليها وثلاثة نعتمد مبدأ التقاسم إلى جانب الحدود عندما نحتاج له وهذا بيجي بمرحلة لها ولكن الأساس هو أنه نعتمد القانون الدولي ما فيها إسرائيل تجي تقول بدي أرسم خطة 310 وتفوت فيها على صيدا نحن ما يهمنا هو العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية اللي منريد أن تكون علاقات جيدة وممتازة تحل فيها المشاكل الموجودة بالتفاهم وليس بالفرض وتحفظ فيها حقوق كل كل دولة ونعرف مصالح مصالح بعضنا نريد أن تستوي أو أو أن يستمر الحوار الإيراني السعودي ولكن لا ننتظره لتشكيل حكومة في لبنان يساعدنا بأنه بس تشكل حكومة بإطفاء مناخ استقراري أفضل للبنان بيساعدنا أكثر بمساعدة لبنان ممتاز نشجع ونريده ونعرف أنه يمكن لبنان يستفيد منه ولكن لا نجمد الحلول في لبنان ولا نؤلف حكومة في لبنان بانتظار أن تحل المشكلة بين إيران والسعودية أو بانتظار أن يعني يسوى الملف النووي الإيراني